আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আমরা আগের ভিডিওতে দেখেছিলাম যে সাধারণ ধারা নির্ণয়ের তিনটি পদ্ধতি রয়েছে একটি হলো মুক্ত হস্ত বা জ্যামিতিক গর্ভ জ্যামিতিক বা লৈখিক পদ্ধতি একটি হচ্ছিল আধা গর্ভ পদ্ধতি এবং একটি হলো চল্লিশ চল্লিশ গর্ভ পদ্ধতি এই ভিডিওতে আমরা মুক্ত হস্ত পদ্ধতি সম্পর্কে জানবো যে কিভাবে এর মাধ্যমে আমরা সাধারণ ধারা নির্ণয় করতে পারি সো কোনো সংজ্ঞা নাই এখানে আসলে পদ্ধতি একটি সংজ্ঞা কোন পদ্ধতিতে করা হয় সো আমরা পদ্ধতিগুলো দেখলেই আসলে বুঝতে পারবো যে মুক্ত হস্ত বা জ্যামিতিক বা লৌকিক পদ্ধতির মাধ্যমে কিভাবে আমরা ধারা নির্ণয় করতে পারি চলো একটি এখানে আমরা দেখা দিয়ে একটা সমস্যা দেওয়া আছে একটি প্রতিষ্ঠানে দু সাল থেকে দু সালের বিক্রয়ের পরিমাণ কোটি টাকায় দেওয়া হলো সাল বিক্রয়ের পরিমাণ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো এবং কোটি টাকায় বিক্রির পরিমাণ দেওয়া আছে সো এইটা আমরা কিভাবে মুক্ত হস্ত বা জ্যামিতিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করব এর এইটা প্রকাশ করার জন্য আমাদের অবশ্যই অবশ্যই গ্রাফের প্রয়োজন হবে কারণ আমরা এটি গ্রাফের মাধ্যমে প্রকাশ করব সো তোমরা একটু ভিডিওটাকে পজ করো পজ করে দৌড় দিয়ে একটি গ্রাফ এবং একটি পেন্সিল নিয়ে আসো যেন তোমরা আমার সাথে অঙ্কটি করতে পারো আমি গ্রাফ নিয়ে আসলাম এখানে একটি আমি এই গ্রাফে এই যে তথ্যগুলি আছে এগুলো প্রকাশ করব সো আমি আগে একটু স্কচটেপ দিয়ে গ্রাফটি আটকে নিয়ে যেন এটা না নড়ে এইখানে একটি দিলাম আর এইখানে একটি দিলাম আশা করি সমস্যা হবে না না আর নড়ছে না ওকে সো এই যে তথ্যগুলো আছে এগুলো আমরা গ্রাফের মাধ্যমে প্রকাশ করব সো দেখা যাক আমাদের শাল এবং বিক্রির পরিমাণ আছে সো গ্রাফের আমরা এক্স অক্ষ বরাবর শাল নিব এবং বিক্রির পরিমাণ নিব ওয়াই অক্ষ বরাবর চলো আমরা এই গ্রাফটা অঙ্কন করি প্রথমে নিচে আমরা শাল নেই এবং এক্স অক্ষ বরাবর এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর আমরা মূল্য নিব সো দেখা যাচ্ছে আমাদের সাল শুরু হচ্ছে দু সাল থেকে আঠারো সাল মানে আট বছর সো আমরা মনে করো একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচ ছয় সাত আট মানে এগারো থেকে আঠারো সাল আর যেহেতু মূল্য আছে দেখি আমাদের এখানে নব্বই সবচেয়ে কম এবং একশো বিশ সবচেয়ে বেশি সো আমরা এখানে নিয়ে হচ্ছিলো নব্বই পঁচানব্বই একশো একশো পাঁচ একশো দশ একশো পনেরো একশো বিশ একশো পঁচিশ এখন একটা জিনিস দেখো আমাদের এখান থেকে কিন্তু শূন্য থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল কিন্তু শুরু না হয়ে নব্বই থেকে আমরা মানে এখানে আমাদের পাঁচ হওয়ার বা দশ হওয়ার কথা ছিল আমরা শুরু করেছি নব্বই থেকে সো একটি যে গ্যাপ হয়েছে না এর জন্য আমরা একটু খাঁচ কেটে দেবো এরকম তাহলে বোঝা যাবে যে এখানে আরও অনেক তথ্য আছে আচ্ছা সো এইটা হলো আমি কালো কলম দিয়ে আঁকি পঁচানব্বই সরি নব্বই পঁচানব্বই একশো একশো পাঁচ একশো দশ একশো পনেরো একশো বিশ একশো পঁচিশ আর এখানে দুই হাজার এগারো সাল বারো সাল তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো এটা হলো এক্স অ্যাক্সিস আর এটা হলো ওয়াই অ্যাক্সিস আচ্ছা এবার দেখা যাক দুই হাজার এগারো সালে মূল্য ছিল নব্বই টাকা সো এগারো নব্বই ঘরে একটি গোল দিলাম বারো সালে ছিল পঁচানব্বই বারো সালে পঁচানব্বই তেরো সালে একশো পাঁচ তেরো সালে এসে একশো পাঁচ চোদ্দো সালে একশো এবং পনেরো সালে একশো দশ চোদ্দো সালে একশো পনেরো সালে একশো দশ ষোলো সালে পঁচানব্বই ষোলো সালে পঁচানব্বই সতেরো সালে একশো পাঁচ আঠারো সালে একশো বিশ সতেরো সালে একশো পাঁচ আঠারো সালে একশো বিশ সো এই যে আমরা বিভিন্ন পেয়ে গেলাম এখন আমরা খালি যোগ করে দিব এগুলো এই যে যোগ করে দিচ্ছি আমরা মানগুলো একসাথে 
এখন একটা জিনিস দেখো আমি যে যোগ করছি এগুলো কিন্তু একই দিকে যাচ্ছে না কারণ অনেক সময় বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক সময় হ্রাস পেয়েছে তাই না কিন্তু একটা জিনিস দেখো বেশিরভাগই কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে খালি দুটো জায়গায় হ্রাস পেয়ে গিয়েছে এখন নিশ্চয়ই আমাদের সাধারণ ধারা এভাবে হ্রাস বৃদ্ধি আকারে দেখালো হবে না আমাদের একটি দিকে ফ্লো দেখাতে হবে তাই না সো এই যে যেটা আছে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছিল সাধারণ ধারা রেখা সাধারণ ধারা রেখা কিন্তু আমাদের কিন্তু কাছে চাচ্ছে কালীন রেখা দাও মানে কালীন রেখার মাধ্যমে আমরা সাধারণ ধারা রেখাটা পাবো মানে আসলে কোন দিকে যাচ্ছে যখন একই দিকে যাচ্ছে সো এখন আমরা করব কি দেখো সাধারণত কিন্তু বাড়ছে দুটো জায়গায় কমে গেছে কিন্তু কিন্তু তবু একটা দিকে কিন্তু ধাবিত হচ্ছে সো আমরা এরকম দেখব যে মোটামুটি মাঝখান থেকে এটা মাঝখান আছে না দেখো একে দাগ টেনে দিব এই যে দাগটা এটাই হলো মূলত কালীন রেখা এই দাগটাই হলো কালীন রেখা এটাই হলো আলটিমেটলি এর মধ্যে বুঝতে পারবো যে আমরা এইভাবে এইটি বৃদ্ধি পাচ্ছি এখন এই দাগটা কিন্তু এক একজন ছাত্রের কাছে ভ্যারি করবে কারণ অনেকে হয়তো বা একটু নিচ থেকে একটু এইদিকে দিবে অনেকে হয়তো বা তুমি দিচ্ছ এইভাবে আবার অনেকে হয়তো উপর থেকে এইদিকে দিবে এটা আসলে কি মাছ বরাবর দাগ টানলেই হলো খাতায় দেখবে তুমি কিভাবে এই মানগুলো বসে যোগ করেছো কিনা এবং মোটামুটি মাঝখান থেকে দাগ দিয়েছো কিনা সো এই অঙ্ক করার জন্য প্রথমে আমাদের মান দেওয়া থাকবে আমরা শাল এবং পরিমাণ তথ্য বসাবো বসিয়ে প্রথমে এগুলো আমরা এইসব মান বের করে যোগ করে দিব এবং লাস্টে একটি মাঝখান থেকে একটি মানে মোটামুটি মাঝখান থেকে একটি দাগ টেনে দিব এই দাগগুলো হবে সাধারণ রেখা ধারা রেখা এবং এই দাগটি হবে কালীন রেখা এবং এর মাধ্যমে আমাদের এই যে প্রবলেম আছে এটার সলিউশন হয়ে গেল তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে কিভাবে তোমরা মুক্ত হস্ত বা জ্যামিতিক বা লৈখিক পদ্ধতি সলিউশন করবা এই ভিডিওতে এ পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে